Доброго дня чи доброго ранку. Будемо е, сьогодні продовжувати тему асан форм тіла. Форми і зміст – це взаємопов'язані речі, і повинні розуміти, що дуже багато речей може залежати від того, як саме ми налаштовуємось, ну, а як ми налаштовуємось, залежить від нашого попереднього знання. Є така хороша притча про кермічне бачення, і як воно впливає на те, що буде відбуватися з нами, на наше життя що один мандрівник ішов поз будівельників, і він спитав першого будівельника, що той робить. Той відповів, що він вимушений важко працювати, він важко працює, гарує, є таке українське слово, гарувати. Він сказав, що він гарує за копійки, Ко працює, щоб здобути там собі. Спитав у другого чоловіка, який теж працював, цей сказав, що він горбатиться. Так, от. Те, що схоже на першого. І коли мандрівник спитав у третьої людини, що той робить, вже відповів, що він будує храм. Всі ці люди, вони працювали на одній роботі. Вони будуть отримувати різні результати у своїй діяльності, і кармічні, і психологічні, як би ми їх не назвали. Ну і фізичні, тому що це все в певній мірі впливає також на стан, яким чином емоції можуть пригнічувати, чи посилювати ту чи іншу функцію, там, чи м'язево, чи... Коли починаємо практикувати його, якщо були уважні, то ми створюємо певний намір, так? У нас є певне налаштування, у нас є певний зв'язок там, із школою Дзухчен, тібетською його. І це традиційна річ, яку ми робимо, певне налаштування. Ми налаштовуємось на просвітлену природу, на внутрішній баланс, також на вирівнювання структури тіла, що, безумовно, буде приводити до певних результатів. Вчора на прийомі, коли я приймав пацієнтів, то один із пацієнтів задав мені таке цікаве, насправді, запитання. Анатолій, ну, там я його вирівняв в кінці. Каже, Анатолій, а як так виходить, що, каже, я там був у якихось мануальщиків, колись, каже, що для того, щоб поставити структуру тіла на місце, вони там прикладали дуже великі зусилля, Хтось там тягнув, хтось там штовхав, скручував. Є навіть такі, що б'ють людей, ну, там щось забивають, хочуть там досягнути певного. Я кажу, ледь торкаєтеся, от я ж йому в дзеркало показав, до і після. Тобто людина, очевидно, бачить, що структура змінилася, стало все на місце. Для того, щоб відповісти на це запитання, мені довелося пацієнту, у мене трошки було часу, бо прийом був дуже короткий, там 9 хвилин, мабуть. Ну, 9-11 хвилин, можливо. Відповідно, до наступного пацієнта ще був час, тому я дозволив собі трошечки порозповідати людині, що, перш за все, результат нашої діяльності не тільки там в остеомеханіці, чи так, як ми говоримо в асанах, чи так, як в тій притчі про будування храму, Результат нашої діяльності буде сильно залежати від вихідних даних. Це проявлено не тільки в йозі, не тільки в асанах, не тільки в цілительстві. Це будь-де проявлено. Там, такий простий примітивний приклад. Ви бідні і у вас нема грошей, то 100 доларів для вас здадуться дуже такою суттєвою сумою. Так? Якщо у вас є, скажімо так, мільйон доларів, ви його заробили. 100 доларів здадуться вам ну, чимось приємним, але не надто принциповим, заради чого ви б щось там надто змінювали. Оце ідея про вихідні дані. Тобто одна і та ж подія може нами сприйматися дуже по-різному 
у залежності від вихідних даних. Але це є ну, такий примітивний приклад для розуміння того, як ми відносимось. Так? Але це не тільки наше ставлення, хоча ставлення – це, по суті, що? Це кармічне бачення. Воно буде сильно також впливати. По великому рахунку, те, що ми випромінюємо, те, що ми ну, там, в зовнішній світ. От чому, наприклад, знову ж таки, про налаштування на занятті, ми на початку заняття, хто займається зі мною ваджа-йогою, так, то на початку заняття ми е, практикуємо е, циклі налаштування, ну, крім внутрішньої усмішки, яку ми транслюємо в зовнішній світ, незалежно від обставин, так, а ми транслюємо внутрішню подяку. Подяку там вчителям його древності, своїм батькам, там, людям, які були добрими до нас. Е, дуже проста ідея полягає, кармічна е, ідея полягає в тому, що те, що ми транслюємо, то ми приблизно будемо е, отримувати як дзеркально назад, для того, щоб відчути приблизно те саме. Так? Е, когось ненавидити, так? Е, чи там... Е, Ну, якісь роздратування відчуваєте і постійно нагодитесь в цьому, ці емоції, то е, вчення йоги про карму говорить про те, що ви будете притягувати схожі ситуації. Це не означає, що відчувати гнів, роздратування чи ненависть – це погано. Тут мається на увазі, карма не так просто запускається, тобто не то, що ви там щось відчули, все пропало, там вже щось зміниться. Дивіться. У нас буде окрема лекція, напевно, про карму, але просто так забігаючи наперед, що там має значення тривалість, наповненість цієї емоції, підкріплення мотивації і дією, і світобачення того, як воно має бути. Усвідомлені, і це короткочасна емоція, вона не вплине так, ну, не можна сказати, що вона ніяк не вплине. Певним чином, безумовно, вона вплине, але не так, щоб аж кардинально змінити ваше життя. Коли ми тривалий час, час початку заняття, перед тим, як робити асану, так? ми тривалий час, я так і кажу людям, випромінюємо подяку у зовнішній світ. Таким чином, це зміна кармічного бачення, це раз. Це буде притягувати до вас позитивні обставини вашого життя. Ну, не те, що притягувати, ви це самі робите. Тобто карма – це не є щось на зразок якоїсь магії, хоча може такою здаватися. Так? Це дуже прості речі, які ми можемо використовувати в своєму житті, впливаючи на нього. Тобто карма – це не означає, що щось сталося, і тепер ви за це будете обов'язково відповідати. Перш за все, карма означає те, що ви можете керувати в певній мірі своїм життям. Ось. Тому налаштування – це дуже важлива річ. Так ось, повертаючись до того пацієнта, я йому пояснив, що е, завдяки зміні свого бачення, свого ставлення, е, це прояви. Тобто легкі дотики ставлять кості на місце. Перш за все, я пояснив, що Подібно до того, як в Дзохчен розглядається, що всі живі істоти початково від природи просвітлені, так само, ну, знаєте, є різні традиції, різні там напрямки в людській культурі. Є там напрямки, не буду називати, які там кажуть, що ви від народження чомусь винні, там, первинний гріх у вас, ви там винні по всім статтям, і там тільки ми, от тільки ми можемо вам допомогти там. Ну і ясно, там, каса тут. <хи> так? Традиція йоги, зокрема наша традиція, ваджра йоги, беручи коріння з Дзахчена, у нас інакший погляд. У нас погляд на, на людину, на, на будь-яку живу істоту, на кота там, чи на інших, що це від природи просвітлені істоти. Ну, звісно, ви зможете сказати, ну, але ось є якісь істоти, які там не так себе ведуть. Наприклад, тим, що е, от сонце є, сьогодні, наприклад, пасмурний день, але якщо піднятися трохи вище, сонце все одно там світить. Так? Просто на даний момент там 
хмари закрили сонце. Але це не означає, що сонце нема, що воно десь пропало і з ним щось сталося. Так само просвітлена природа людини, вона завжди є в будь-якій живій істоті. Просто для пояснення живих істот, які проявлені, і для того, щоб зняти, до речі, психосематичний ефект, про який ми говорили на одному з минулих занять, пам'ятаєте, я розповідав про те, що ваші м'язи, чи м'язи якоїсь іншої людини, чи там жовчний міхур, протоки, там, чи будь-яка інша структура може спазмуватися через те, що ми дивимося на світ нереально. Так? Ми всі хотіли б, щоб було так, як ми собі уявляємо, і тут раз хтось на нас напав, як вони могли? Вони могли це зробити, тому що вони є демонічні істоти, наприклад, там, голодні духи. І якщо ви будете розуміти, це не значить, що у голодних духів немає просвітленої природи. Вона є, але десь там так далеко під тими хмарами, що це ще там, тисячі років еволюції, це просто певний клас живих істот. Там. Ну, якщо ви пам'ятаєте, там, із вчення тібетської йоги є така пхава чакра, де пояснюється побудовим світ, що в цьому світі різні-різні класи живих істот проходять еволюцію. Так? І, відповідно, якщо ви знаходитесь в світі людей, живете в Україні, у вас проявлені певні якості, і у вас буде певне бачення. Ви будете думати, що всі такі самі люди, як ви. Але насправді, наприклад, через цю війну, ми побачили, що деякі це просто істоти. Їх не можна назвати ще людьми, тому що у них не проявлені якісь якості. Так? Хтось там починає, ви там обіщеловечуєте. <кій> Ні, це не я це роблю, це вони це зробили. І це описано було задовго до мене в Хавачакрі, шість класів живих істот. Звісно, їх є більше, але просто <кій> коли ми реалістично дивимося на світ, і ми розуміємо, що є демонічні істоти, Є голодні духи, є світ тварин. Так? Хоча вони можуть виглядати як люди, але їхня сутність ось така може бути. Можуть бути напівбоги, можуть бути божественні сутності. Так? То ось все це різноманіття, воно все одно може бути проявлене як в світі там, тварин, яких ми бачимо, так? а можуть бути якісь істоти, які проявляють дуже високі духовні якості. А можуть бути люди, які... Вони проявляють навіть людських якостей. Так? І якщо ви це знаєте, вас не буде спазмувати. Ви, ви не будете очікувати, о, як вони могли. Ще раз повторюсь, вони це могли, бо вони є такі істоти. Так? Якщо ви це розумієте, ви будете реально дивитись на світ і не очікувати від того, що демонічні істоти будуть вас там любити, поважати і так далі. Ну, це ми трошки відволіклися, просто це для опису я використав, згадав. І коли ми дивимося на просвітлену природу людини, ми розуміємо, що ми допомагаємо цій живій істоті проявити цю просвітлену природу. Тобто це не тільки наше бачення, ми допомагаємо його проявити певні якості в інших людях. Коли приходить до мене пацієнт, то... Я коли дивлюсь на нього, я бачу здорову людину. Тобто от людина може прийти і розказувати, о, там у мене щось болить, спина, нога, рука, там, якась інша частина тіла, чи щось погано працює, якась функція погано працює. Там. А я дивлюся і бачу в ньому просвітлений потенціал, який проявляється на рівні здоров'я людини, на рівні тіла людини, як здоров'я. Таким чином, моє кармічне бачення допомагає цьому пацієнту зцілитися за рахунок внутрішнього свого ресурсу. Хоча я жартома називаю це, ти коли входиш в такий потік, я називаю це режим чарівника. Так? Ну, там, 10 пацієнтів, всі прийшли з білю, всі вийшли без болі. Там, так? Режим чарівника. Насправді це не стільки, ну, в якійсь мірі, звісно, там, я роблю певні зусилля, там, наміром, певними дотиками, певними кутами, суглобів, там, і так далі. Хоча можна це все робити, не торкаючись людинами. В нашій сфері цілительства, можна сказати, що, ну, такі градація, шкала така є, так, що чим більше у вас досвіду і вміння, тим м'якші у вас будуть 
маніпуляцій. І найвищий рівень – це неторкаючись людей. Кому цікаво, то студентів є один із блоків, у нас є п'ять блоків цілительства, так, остеомеханіки. І на одному із блоків, коли ми доходимо до біодинаміки, я це наочно показую. Беремо когось, в кого там криві ребра та схребці, кладу на стіл, сідаю поряд, не торкаючись людини, виставляю структуру на, на місце. Хоча я так не дуже люблю робити, я більше люблю, ну, по крайній мірі, зараз, на цей момент, коли я говорю ці лекції, я люблю <кій> руками це робити. М'які, м'які дотики 5-20 грам, іноді 100 грам. І ось налаштування, воно все змінює. Я відповів цьому чоловікові, що завдяки моєму баченню все змінилося. Тобто завдяки баченню просвітленої природи, завдяки розумінню, ну, там, якщо перевести це на рівень ну, такий науковий, медичний, це гомеостаз. Що таке це просвітлена природа, яку я бачу як здоров'я людини? Це гомеостаз. От коли я вчився в медичному, у нас був предмет хірургія. Ми ходили там в операційну, операції були присутні, там, чи гінекологія, акушерство, там, на родах були присутні, там, зашивали розриви там, у людей і так далі. Приймали ті роди. Ну, були різні-різні у нас ті, то наш хірург сказав, що зробити операцію, вже не чекайте здоров'я людини. Хірург, вибачте. Чому так ми сказали? Він сказав, тому що порушується гомеостаз. Стабільність внутрішнього середовища. І ось цей гомеостаз, це є не що інше, як оцей потенціал, який я бачу в кожному пацієнті. І завдяки моєму баченню світ починає певним чином трансформуватися. І тут ми підходимо до дуже цікавої такої речі, що Ну, це не означає, що все, що ви там, ви можете змінити там чарівним своїм подивом, поглядом, все, так? Ні, ми можемо змінити певний діапазон речей, з якими ми зіштовхуємось там, змінивши своє кармічне бачення, так? Все, що стосується вашої діяльності. Там, скажімо, на жаль, якісь геополітичні речі ми не можемо змінити. Ну, там, я би, можливо, хотів би там, війна закінчилась, ми перемогли вже нарешті. Ну, це не, ну, ми можемо цьому допомагати, ми це робимо на кожному занятті, так? але тут включені дуже багато сил, дуже багато істот в це бачення. А от коли пацієнт і я, тут вже я можу ну, більш так дієво впливати. Тому ви повинні розуміти, що це не є якась магія, і ви там верховний жрець світу, і ви тут зараз все зміните. Ви можете змінити щось навколо себе Межа досягності вашої особистої сили, енергії. Або не можете, якщо у вас сансарне бачення. Якщо у людини сансарне бачення, таке матеріалістичне, ну, в неї не виходить тоді це. Що в залежності від того, як ви налаштуєте себе на практику асан, бо тема асан, так, чи я там різні речі можу розповідати, але просто для того, щоб ви зрозуміли, Наскільки важливим є налаштування. Це не просто так, що там, о, там є 20 хвилин, там все кинули, о, і пішли там щось, помахали руками, ногами, і без шавасини десь собі побігли. Це буде проста гімнастика. Я не кажу, що вона не має е, хорошого впливу на фізичне тіло, там, на прокачку крові лімфи. Там. Має, має, безумовно. Але це як ноутбуком цвяхи забивати. Так? Ми можемо зробити майже практично за той самий час набагато більше. Якщо ми правильно налаштуємося. Як ми налаштовуємося? Налаштовуємося ми, ну, я думаю, що ви вже здогадались. Якщо, особливо, якщо ви тренуєтесь у мене, ви бачите, що якусь там хвилину, часу чи дві я затрачаю для того, щоб ми правильно налаштувалися. Практика гуру-йоги, візуалізація просвітленого потенціалу, а також керування наміром 